Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Anne de e esse é o Enfermagem Clássica. Na videoaula de hoje nós estaremos aprendendo um pouquinho sobre o atendimento pré-hospitalar no trauma e na PCR. Então venha tirar suas dúvidas, compartilhe esse vídeo, inscreva-se em nosso canal e vamos nessa! Meus queridos, prestem atenção nessa questão. Questão de nível superior, né? Banca Fundep de 2013. Sabe-se que o papel da reposição volêmica em ambiente pré-hospitalar está bem definido. No entanto, recomenda-se a solução de cristaloide Ringer Lactato ou cloreto de sódio a 0,9%. Sobre esse tratamento, assinale a assertiva que não representa uma indicação de reposição volêmica. Não representa indicação de reposição volêmica. Letra A. Um paciente que sofreu uma queimadura de grande porte precisa de reposição volêmica, pessoal? Pensem um pouquinho. Houve ali uma carbonização, destruição de tecidos e, com isso, perda de líquido corporal. Uma vez que a epiderme foi destruída, a pele, além de ser o maior órgão do corpo, ela protege o nosso organismo contra a perda de líquidos por evaporação, perda de calor. E se ela é destruída, se tem destruição da epiderme, a camada mais externa, a derme, a camada mais interna, chegando ali ao tecido subcutâneo, tecido de gordura, nós temos um grande queimado uma carbonização intensa e, consequentemente, perda de calor. Então, esse paciente precisa de reposição volêmica? É claro que sim. Então, essa não é a nossa resposta. Pois nós estamos procurando aqui qual é a opção que não tem indicação de reposição volêmica. Letra B. Paciente encarcerado ou presos em ferragens? Por exemplo, um acidente dentro de uma empresa. O cidadão estava trabalhando devido à sobrecarga ou uma distração, ele acaba sofrendo um acidente no ambiente de trabalho e fica preso ao equipamento pela qual ele estava manipulando. A depender da gravidade do caso, esse paciente vai precisar de reposição volêmica? Sim ou não? Houve um comprometimento tecidual, houve um acidente, independente do grau da lesão, esse paciente vai precisar de atendimento. E nesse caso nós temos sim indicação de reposição volêmica, então essa também não é a nossa resposta. Ok, Tchê? Beleza. Vítima de traumatismo crânioencefálico associado à hipertensão intracraniana. Veja bem, o indivíduo sofreu um traumatismo crânioencefálico. Em um acidente, ele bate a cabeça. Acaba desenvolvendo uma hipertensão intracraniana, que é caracterizada pelo acúmulo de líquido na cavidade intracraniana. Que líquido é esse, Anne? Líquido cefalorraquidiano. E isso quando não é ali um aumento da massa cerebral ou um acúmulo de sangue. O aumento desse líquido na cavidade cerebral causa essa hipertensão intracraniana. O paciente está retendo o líquido, ele não perdeu o líquido. Olha só, o tratamento desse paciente consiste em estabilizar a pressão de perfusão sistêmica, estabilizar PA, estabilizar débito cardíaco e eliminar líquido. Uma vez que nós temos ali uma hipertensão intracraniana, acúmulo de líquido dentro do crânio devido ao trauma, eu vou dar um manitol para esse paciente para ele eliminar líquido, diurético para estabilizar essa hipertensão. Eis a nossa resposta, letra C. Então eu te pergunto agora, esse paciente aqui tem indicação de reposição volêmica? Não, senhor. Ok, Tchê? Agora vamos ler a letra D. Paciente que está em transportes de longa distância. Transporte de quê, pessoal? SAMU, né? A depender do caso, longa distância. Ele vai precisar, sim, de reposição volêmica, tá? Eu achei essa questão bem interessante e trouxe ela aqui para nossa aulinha, tá? Olha só. Vamos falar dele agora. Do mnemônico mais famoso do trauma. O XABCDE. Tchê! Foca na tela. Então, meus queridos, não é uma tarefa muito simples. Requer treinamento e a habilitação do profissional, que vai prestar o socorro à vítima de trauma. O mnemônico foi atualizado. No X aqui, nós temos o controle de sangramento externo. Mas é um sangramento qualquer, pessoal? Não, é um sangramento maior e incontrolável. Hemorragia exsanguinante. E como é que a gente controla essa hemorragia? Por meio da pressão 
evitar e o uso do torniquete. Epidemiologicamente falando, apesar da obstrução de vias aéreas ser responsável pela maioria dos óbitos em curto período de tempo, o que mais mata no trauma são as hemorragias graves, exsanguinolentas, ok pessoal? Essa regra do XABCD é somente para o trauma. Depois que você controlou a hemorragia, aí sim você vai abrir as vias aéreas. E estabilizar a coluna cervical. No caso de um socorrista leigo, como é que eu vou abrir a via aérea? Elevação do queixo para permitir a ventilação. E assim eu vou desobstruir a via aérea utilizando a técnica de chin lift, que consiste na inclinação da cabeça e a elevação do mento. Na sequência é correto que eu observar a cavidade oral e a cavidade nasal para ver se tem alguma obstrução ou por corpo estranho ou por líquido e nesse caso deverá ser feita uma aspiração por um profissional treinado. Só lembrando que a estabilização da coluna cervical tem que utilizar uma prancha rígida? Tem. E devo controlar somente a parte cervical da coluna? Não. Estabilizar toda a coluna desse paciente para amenizar e prevenir possíveis lesões secundárias medulares. No B nós vamos observar a respiração do paciente. Para isso a gente tem que expor o tórax desse paciente e em questão de segundos realizar a inspeção, a palpação, a ausculta e a percussão. Em busca de que? Alterações no padrão respiratório, observar o drive respiratório, observar a musculatura acessória, se há ou não desvio de traqueia, sinais de cianose, se o paciente está bem oxigenado ou não. No C, eu vou avaliar o pulso, perfusão e volqueane, inspecionar em busca de outras hemorragias secundárias, hemorragia menor e incontrolável, hemorragias de moderada intensidade. Com isso é feita ali uma compressão direta sobre o foco tá? e avaliação dos sinais vitais. Como a gente falou antes, o X, hemorragias externas maior e incontrolável. Já o C se refere a hemorragias internas, passíveis de análise. Se você palpar, se você inspecionar de forma adequada, você poderá encontrar pontos de hemorragia no abdômen, na pelvis, nos membros inferiores ou superiores, no tórax, avaliar sinais clínicos de hemorragia, o enchimento capilar maior que 3, tem algo errado, pele fria, pegajosa, comprometimento do nível de consciência, tudo isso pode me indicar uma hemorragia interna, não é somente o que está visível a olho nu. No D, pessoal, o que, que eu vou avaliar? Nível de consciência e reatividade das pupilas. Vou em busca de sinais clínicos de comprometimento ou declínio neurológico. Lembrando que o foco principal é minimizar lesões secundárias devido à perfusão inadequada ao tecido cerebral. No entanto, nós vamos utilizar aqui a escala de coma de Glasgow, que vai avaliar a abertura ocular do meu paciente, Resposta verbal, resposta motora e reatividade das pupilas. Foi acrescentado reatividade das pupilas na escala de coma de Glasgow. Então, querido, se na sua prova de concurso vier escala de coma de Glasgow e reatividade das pupilas, você vai marcar errado? É lógico que não, né? Tá certo. Houve uma atualização e foi acrescentado a reatividade das pupilas na escala de coma de Glasgow. E falando em questões de concurso, uma apostila que nós estamos utilizando bastante aqui no nosso canal e tem dado certo. Apostila digital. 600 questões de enfermagem para concursos na área da saúde. Para enfermeiro, para auxiliar, para técnico, para o pessoal de enfermagem no geral. Baixe já a sua por um precinho muito pequeno. Você não vai nem sentir. A sua aprovação agora é possível. Baixe já a sua. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E não esquece de compartilhar e dar like nesse vídeo. Continuando aqui. Na letra E, pessoal, nós vamos observar a extensão corporal total do meu paciente. Observar se há lesões, sinais de trauma, de sangramento, manchas na pele, exposição a estressores ambientais. Uma vez que meu paciente está exposto a riscos ambientais, níveis de temperatura, porque hipotermia pode levar o paciente a óbito antes mesmo de receber cuidados intra-hospitalar. Uma vez que eu tenho oscilação dos sinais vitais do meu paciente e ele está exposto, em um ambiente onde a temperatura pode variar, hipotermia mata, lembrando disso, eu tenho que priorizar a homeostasia orgânica do meu paciente. E como é que a gente controla essa hipotermia? Vamos cobrir esse paciente? Prevenir hipotermia? Vamos! Ótima ideia. Prevenção de agravos físicos, orgânicos e neurológicos. Ok, Tchê? Pois é, Anne, mas se eu sou uma pessoa leiga, como é que eu vou prestar esse socorro? 
é para isso que nós temos a informação. Não é para ficar contida, é para ser disseminada, alcançar outras terras, outros públicos. Esse é um dos objetivos do nosso canal. Um paciente que teve uma parada cardíaca na sua frente. E aí, o que você faz? Teve uma parada cardíaca na sua frente, Tchê. Coisa séria, meu irmão. O que, que você vai fazer? Para isso, nós temos a cadeia de sobrevivência da America Heart Association. Tanto o atendimento intra-hospitalar, como o atendimento extra-hospitalar para pessoas leigas também. Olha só. Vamos seguir a sequência. Primeiro falar da PCR intra-hospitalar. O paciente está no leito instável e de repente ele dá uma piorada. Evolui para uma PCR. O profissional que está acompanhando ele lá na urgência. Vigilância e prevenção é o primeiro passo da cadeia de sobrevivência intra-hospitalar de PCR. Primeiro passo, vigilância e prevenção. Segundo passo, reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência. Opa, código de alarme. O paciente deu uma PCR. Geral se posicionar e socorrer esse paciente. Entra hospitalar. Terceiro passo, RCP de qualidade. Reanimação cardiopulmonar. Isso envolve compressões torácicas. Um socorrista no adulto, 30 para 2. 30 compressões para duas ventilações. Dois socorristas no adulto, 30 para 2. 30 compressões, duas ventilações. Ai, Anne, mas não era 15 para 2? Enquanto um faz compressão, o outro ventila? Não, senhor. Agora são 30 para 2, independente se é um ou dois socorristas. No adulto, tá? No adulto. No máximo, 2 a 2,4 polegadas, tá? E falando da profundidade, de 5 a 6 centímetros ok pessoal no caso de um socorrista leigo ele pode optar por fazer respiração boca a boca na vítima de pcr duas respirações 30 compressões mas como ele vai estar tá sozinho supondo assim ele faz apenas as compressões não é fazer 30 compressões e ficar escorado na vítima não tem que permitir o retorno do tórax e não é para fazer compressão no abdômen no pescoço é para fazer compressões torácicas mais precisamente do lado esquerdo do externo perto do mediastino aonde está localizado o coração compressões torácicas reanimação cardiopulmonar já vi pessoas fazendo reanimação no abdômen por vídeos da internet e está errado e não é para comprimir e escorar no tórax tem que permitir o retorno torácico para que a compressão aumente a sobrevida do paciente não é só pensar no retorno espontâneo da circulação mas é para fazer pensando na recuperação do paciente na sobrevida do mesmo e uma possível alta e não um declínio no prognóstico que geraria uma possível mortalidade não então nós falamos que no adulto independente se é um ou dois socorristas 30 compressões para duas ventilações num ritmo contínuo de 100 a 120 compressões por minuto a cada seis segundos você ventila o paciente isso para profissionais treinados tá a cada seis segundos ventila o paciente que vai dar num total de 10 ventilações por minuto eu disse uma ventilação a cada seis segundos e isso para profissionais treinados porque pessoas leigas ela não vai ter ali perto dela uma via aérea avançada para fazer a ventilação meus amores não é saindo do tema mas em casos de afogamento na água a reanimação cardiopulmonar se tiver dois socorristas 15 para 2 tanto para o adulto como para a criança como para o bebê eu disse 15 para 2 com dois socorristas ok então agora foca de novo na nossa colinha PCR na criança criança a gente sabe que é mais fácil dar uma parada respiratória por obstrução de via aérea né mas PCR é mais difícil mas nesse caso RCP na criança com um socorrista relação de 30 compressões para duas ventilações com um socorrista a frequência de 100 a 120 por minuto uma ventilação a cada seis segundos lembrando que temos um diâmetro aqui de duas polegadas para criança e a profundidade das compressões é de 4 centímetros, ok pessoal? Compressões de 30 para duas ventilações. Dá em média o que? 5 ciclos ou 2 minutos. E na criança a gente não vai fazer a RCP com as duas mãos, com uma única mão apenas, tá? Existe uma diferenciação. Falando agora dos bebês, RCP no bebê, dois dedinhos, né pessoal? Vamos fazer essas reanimações com dois dedinhos. Um socorrista, 30 para 2, que daria em média 5 ciclos 
ou dois minutos. Dois socorristas no bebê, 15 para 2, que daria em média 10 ciclos ou dois minutos. Lembrando que é uma polegada e meia do diâmetro ântero posterior do tórax. Uma polegada e meia. Não tem essa de duas polegadas. Não. No bebê, uma polegada e meia, que daria em média ali dois centímetros. Tá? Então, no bebê, dois socorristas, 15 para 2. Um socorrista, 30 para 2. Ok? Já em casos de afogamento, como eu já falei, com dois socorristas, é 15 para 2 para todas as faixas etárias. Não confunda. Então, fica aí com a nossa colinha legalzinha. E beleza, pessoal. Não perdemos o foco, não. Estamos falando da cadeia de sobrevivência intra-hospitalar e extra-hospitalar. Abre parênteses para falar das compressões. No adulto, na criança e no bebê. O terceiro passo são compressões de qualidade, para aumentar a sobrevida. Quarto passo, desfibrilação. O DEA chegou, eu vou dar preferência para o DEA ou vou continuar a RCP? Vou dar preferência para o DEA. E quais são os ritmos chocáveis? Fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso. Nesses ritmos eu devo chocar o paciente. E quais são os ritmos não chocáveis? Assistolia e atividade elétrica sem pulso, o famoso AESP. Nesses ritmos não chocáveis, eu vou continuar as compressões e vou entrar com medicação. A famosa ela, epinefrina, lidocaína e ameldarona. Medicação vasoativa em caso de PCR. Belezou então, belezou. O nosso quarto passo aqui foi rápida desfibrilação. O quinto passo envolve suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR. Quais seriam esses cuidados pós-PCR? Monitorizar esse paciente com eletrocardiograma de 12 derivações. Ofertar oxigênio, se for o caso, estabelecer pelo menos dois acessos calibrosos, avaliar sinais vitais para que esse paciente fique hemodinamicamente estável e alcance a alto quanto antes. Então essa foi a cadeia de sobrevivência intra-hospitalar. Falando agora da parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, por uma pessoa leiga, por exemplo. Primeira coisa, pessoal, reconhecimento da PCR e o acionamento do serviço médico de emergência. Lá na rua, sem via aérea avançada, pessoa leiga, liga para o SAMU, o paciente deu uma parada cardiorrespiratória. Eu reconheci, liguei para o SAMU 192 ou para o corpo de bombeiros 193. Beleza, agora o segundo passo, começar a reanimação cardiopulmonar de qualidade. Segue as mesmas compressões de antes. Adulto, independente se é um ou dois socorristas, 30 para 2. Numa frequência de 100 a 120 compressões por minuto. Na criança, com um socorrista, 30 para 2. Dois. Ah, tem dois socorristas. Bom, é uma vantagem, né? Mas é melhor seguir o 30 para 2. Lembrando que é com uma mão só que vou fazer as compressões na criança. No bebê, com um socorrista, 30 para 2. Com dois socorristas, 15 para 2. Tá? Com dois dedinhos as compressões. Opa, sou uma pessoa leiga. Tô fazendo as compressões direitinho. 30 compressões para duas ventilações. Sou pessoa leiga. Não quero fazer ventilação no paciente. Não vou fazer respiração boca a boca, não. Que nojo. Beleza, faz apenas as compressões. Você já ligou para o SAMU, o SAMU já está vindo. Muito obrigada. Agora o SAMU continua. O paciente recebeu o RCP, mas continua em parada. O SAMU chegou, vamos desfibrilar o paciente. Ritmo chocável, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso. Rápida desfibrilação, beleza. Terceiro elo da cadeia de sobrevivência. Quarto elo, serviços médicos básicos e avançados de emergência. Isso envolve uma análise mais detalhada. E o quinto passo da nossa cadeia é suporte avançado e cuidados pós-PCR. Nesse caso, o paciente já vai estar dentro do hospital. Com curseiro que estuda apenas XABCD do trauma, que estuda apenas compressões em caso de PCR, vai ficar viajando na hora da prova, porque bancas cobram gestão de ruiz, rede de urgência e emergência, como é feita a gestão, como é feita a distribuição e organização das redes de atendimento pré-hospitalar. Vamos ter um vídeo aqui no canal falando sobre gestão das ruas? Vamos ter. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, compartilhe esse vídeo. Nesse vídeo, pessoal, eu dei uma breve pincelada no que vem a ser o XABCD do trauma e também uma breve pincelada no atendimento pré-hospitalar e intra-hospitalar da PCR. Existem outros cuidados pela qual eu não citei. Foi só uma pincelada mesmo. Então, para você que chegou até aqui, meu, muito obrigado. Estudar é um fardo pesado, mas traz resultado. Que Deus te abençoe e te dê a paz. Obrigado pela sua atenção. Shalom.